ইউনিভার্সিটি অ্যাডমিশনের সময়ে একটি স্টুডেন্টের ডেইলি রুটিন কেমন হওয়া দরকার সেটা অনেকে জানতে চাইছো সো আমি ট্রাই করব আমার নিজের যে এক্সপিরিয়েন্স আমার ফ্রেন্ডদের আমার সিনিয়রদের কাছ থেকে আমি যে আইডিয়াগুলো পাইতাম সবগুলো মিলে একটা প্ল্যান তৈরি করে তোমাদেরকে দেওয়ার জন্য ট্রাই করতেছি সো ফার্স্ট কথা হচ্ছে গিয়ে ডোন্ট এক্সাজারেট ডেইলি রুটিনে অতিরঞ্জিত কোনো কিছু রাখবা না যেমন ধরো তুমি জীবনে কোনো দিন ছয় ঘন্টা পড়তে পারছো নাই এখন তুমি যদি ডেইলি রুটিনে রাখো যে তুমি ডেইলি বিশ ঘন্টা করে পড়বা তাহলে দেখা যাবে কি তুমি পাঁচ ঘন্টা করে পড়তে পারবে না অতিরঞ্জিত কোনো কিছুই রাখা যাবে না যেমন ধরো ঘুমের জন্য তুমি এক ঘন্টা রাখছো ইম্পসিবল সো এরকম কিছু রাখা যাবে না নাম্বার টু হচ্ছে গিয়ে স্লিপ অ্যান্ড হেলথ লেখাপড়ার চেয়েও জরুরি হচ্ছে গিয়ে ঘুম এবং স্বাস্থ্যের দিকে বেশি মনোযোগী হওয়া তুমি যদি এমন কাজ করো যেটার জন্য কি না তুমি স্বাস্থ্য আর ঘুমের দিকে একেবারেই মনোযোগ দিতে পারতেছ না ঘুম তোমার একেবারেই হচ্ছে না তাহলে দেখা দেখা যাবে যে এক সপ্তাহের মধ্যেই তোমার মানসিক ভারসাম্যের মধ্যে ক্ষতিকর প্রভাব পড়তেছে হ্যাঁ তখন দেখা যাবে কি তোমার ব্রেইনের মধ্যে শার্পনেসটা আর থাকবে না যতই তুমি পড়ো ভালোভাবে সেটা তুমি ইউজ করতে পারবো না ভালোভাবে সেটা কাজে লাগাতে পারবো না তাই ঘুমের দিকে অবশ্যই মনোযোগ দিবা এবং অ্যাটলিস্ট ছয় ঘন্টা করে ঘুম থাকা দরকার ডেইলি রুটিনে আর যাই করো অ্যাটলিস্ট ছয় ঘন্টা ঘুমের জন্য রাখবা আট ঘন্টা ঘুমানো লাগবে না অ্যাটলিস্ট ছয় ঘন্টা ঘুমের জন্য রাখো আবার অতিরিক্ত যাতে ঘুম না হয় মানে দশ ঘন্টা ঘুম হয়ে যাচ্ছে এভরিডে এরকম যাতে না হয় যতই কম পড়ো তুমি অতিরিক্ত ঘুমও যাতে না হয় সেটাও শরীরের জন্য প্রচুর খারাপ নাম্বার থ্রি হচ্ছে গিয়ে ডেইলি রুটিন বানানোর সময় ফলো ইউর হার্ট নিজের হার্টকে ফলো করো অন্যকে ফলো করো না অন্য কোনো সিনিয়র ভাইয়া নিজের কোনো বেস্ট ফ্রেন্ড কাউকে ফলো করো না নিজের লাইফকে ফলো করো ধরো তোমার একটা ফ্রেন্ড রাত তিনটা বাজে উঠে পড়তে বসে রাত সাড়ে তিনটায় উঠে পড়তে বসে এখন তুমি যদি এমন হও যে তুমি কখনোই রাত্রেবেলা উঠে পড়তে বসো না জীবনেও তোমার এমন কোনো অভ্যাস ছিল না এখন যদি তুমি হঠাৎ করে এটা ট্রাই করো যে সাড়ে তিনটা বাজে উঠে পড়তে বসবা তখন দেখা যাবে যে ঘুম থেকে উৎস থেকে কিন্তু বইয়ের সামনে বই খুলে তুমি এমন করতে পারো কোনো কাজই হবে না হ্যাঁ সো এরকম কোনো প্ল্যান মাথায় নিবা না যেটাতে কি না তোমার জন্য ইম্পসিবল একটা কাজ হয়ে যাবে হ্যাঁ সো ফলো ইউর হার্ট যে কোন সময়ে পড়তে তোমার ভালো লাগে তোমার যদি এরকম হয় যে তুমি রাতের বেলায় পড়তে ভালোবাসো তাহলে সারা রাত তুমি পড়ো ফজরের পরে তুমি ঘুমাও যদি এমন হয় যে তোমার সকালে পড়তে ভালো লাগে তাহলে তুমি ফজর পর্যন্ত ঘুমাও ফজরের পর উঠে পড়তে বসো পড়তে বসে একদম বিকেল পর্যন্ত পড়ো এরপরে হচ্ছে গিয়ে মানে সন্ধ্যার পর আবার পড়তে বসো আগে আগে ঘুমে আ যাও এরপরে ফজরের পর আবার উঠে পড়তে বসো হ্যাঁ তো নিজের হার্টকে ফলো করো যে তোমার কোনটা করতে ইচ্ছে করে যেটা তোমার করতে ইচ্ছে করে সেটা করো অন্যের কথা না ভেবে এরপর কত ঘন্টা করে পড়তে হবে কিভাবে পড়তে হবে কোথায় বসে পড়তে হবে সেসবের ক্ষেত্রেও নিজে হার্টকে ফলো করো তোমার বন্ধু যদি বিশ ঘন্টা পড়ে তাহলে তোমার বিশ ঘন্টা পড়তে হবে না তোমার যদি মনে হয় যে ছয় ঘন্টা পড়ে তোমার জন্য এনা তাহলে তুমি ছয় ঘন্টা পড়ো তোমার যদি মনে হয় যে দশ ঘন্টা পড়তে হবে তোমার ডেইলি তাহলে তুমি দশ ঘন্টা পড়ো কিন্তু ফ্রেন্ডকে ফলো করো না ফ্রেন্ডের ব্রেন আর তোমার ব্রেনকে এক না ঠিক না সো নিজেকে ফলো করো নিজের ইচ্ছে কোনটায় যায় সেটার দিকে খেয়াল রাখো তবে একেবারে ইচ্ছার উপর ডিপেন্ডেবল হয়ে যাব না নিজের বিবেককে অবশ্যই মূল্য দিবা যে কত ঘন্টা তোমার পড়া উচিত ওটা অনুযায়ী তুমি পড়বা এরপরে হচ্ছে কি আরেকটা হচ্ছে গিয়ে যে কোথায় বসে পড়বা কিভাবে পড়বা এসব নিয়েও স্টুডেন্টদের অনেক ইয়ে থাকে টেবিলে পড়বা কি পড়বা না এরপর হচ্ছে গিয়ে তুমি সময় করে পড়বা কি পড়বা না সেটার ক্ষেত্রে হচ্ছে কি তোমার ইচ্ছার উপর সেটা ডিপেন্ডেবল হবে আমি কখনো টেবিলে পড়তাম না আবার আমি কখনো সময় ধরে ধরে পড়তাম না যে রাত আটটা থেকে রাত নয়টা পর্যন্ত আমি সাধারণ জ্ঞান পড়ব রাত নয়টা থেকে এগারোটা পর্যন্ত আমি ইংলিশ পড়ব এভাবে আমি কখনো সময় ধরে পড়তাম না আমি কীভাবে পড়তাম আমার মানে রুটিন অলওয়েজ ছিল এরকম যে আমি ঠিক করে রাখতাম যে আজকে সন্ধ্যার পর আমি যখন পড়তে বলব তখন আমি বাংলার এতগুলো অধ্যায় শেষ করব সাধারণ জ্ঞানের এতগুলো চ্যাপ্টার শেষ করব আমি এরপরে দেখা যাইতো যে আমি শোয়ার আগে সেগুলো সব শেষ করে এরপরে মানে শুইতে গেছি হ্যাঁ সো এটা হচ্ছে কি তোমার নিজের উপর ডিপেন্ড করবে তোমার যদি মনে হয় যে তুমি সময় ধরে পড়লে তোমার ভালো হয় যে রাত আটটা থেকে রাত এগারোটা পর্যন্ত এই সাবজেক্ট পড়বো আমি এভাবে পড়লে তোমার ভালো লাগে তাহলে তুমি ওটাই করো নিজেরটা ফলো করো হ্যাঁ আর তোমার যদি মনে হয় সময় ভালো লাগে না তাহলে ডোন্ট ইউজ দ্যাট এরপরে হচ্ছে কি সোশ্যাল মিডিয়া 
তো সোশ্যাল মিডিয়ার ক্ষেত্রে এটা একটা বড় ইস্যু কারণ হচ্ছে গিয়ে এই যে ইউটিউবে ভিডিও দেখতেছি এটাও একটা সোশ্যাল মিডিয়া ইউটিউব এরপরে ফেসবুকে হয়তো তোমরা কানেক্টেড তো ফেসবুকও অনেকের অনেক সময় যায় সেখানে তো সোশ্যাল মিডিয়াতে তুমি কতটুকু সময় দিবা সেটার জন্য অবশ্যই অবশ্যই তোমার ভাবার সময় আসছে কারণ হচ্ছে কি সোশ্যাল মিডিয়াতে অতিরিক্ত সময় দিয়ে ফেললেও অনেক সমস্যা হয়ে যাবে আবার যদি তোমার মনে হয় যে সোশ্যাল মিডিয়ায় তোমার উল্টো আরও উপকার হচ্ছে ক্ষতি কোনো হচ্ছে না তাহলে তুমি সোশ্যাল মিডিয়ার জন্য একটু সময় রাখতে পারো যেমন আমার আমাকে অনেকেই বলছিল যে সোশ্যাল মিডিয়া একেবারে অফ করে দিতে বাট আমি অফ করে নেই আমি সোশ্যাল মিডিয়া থেকে আসলে অনেকটা হেল্প পাইছি আমার আমি যেহেতু কোনো 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 জায়গায় কোনো কোচিং করে নাই তাই আমি ফেসবুকে আমার ফ্রেন্ডদের সাথে কানেক্টেড থাকতাম ইউটিউবে আমি ভিডিও দেখতাম মানে টেন মিনিট স্কুলের ভিডিও দেখতাম ওদের কাছ থেকে আমি যেসব তথ্যগুলো পাইতাম সেগুলো আমার আমার অনেক হেল্প হইতো তো সোশ্যাল মিডিয়াকে তুমি ভালোভাবে যদি ইউজ করতে পারো দেন ইউজ ইট যদি তোমার কাছে মনে হয় সোশ্যাল মিডিয়া তোমার জন্য ক্ষতিকর তাহলে স্টপ দিস বাট আরেকজনের কথা শুনে অফ করো না অথবা আরেকজনের কথা শুনে অনও করো না আমি নিজেই সোশ্যাল মিডিয়া দ্বারা উপকৃত হয়েছি মানে কিন্তু তুমি উপকৃত হবে না তোমার যদি এমন হয় যে ইউটিউবে ঢুকলেই তুমি দুই তিন ঘন্টা ধরে ভিডিও দেখতে থাকো তুমি খালি সারা দিন অ্যাডমিশনের ভিডিও তুমি দেখতে থাকো কিন্তু লেখাপড়ার বেলায় তোমার লেখাপড়াটা হচ্ছে না তাহলে অবশ্যই অবশ্যই তোমার এটা স্টপ করার সময় হয়েছে হুম সো আরেকজনকে ফলো না করে নিজের লাইফটাকে ফলো করো ওকে সোশ্যাল মিডিয়া গেলো এবার হচ্ছে কি ফলো ইউর স্টাডি প্ল্যান হ্যাঁ ডেইলি রুটিনের চেয়েও বেশি ফলো করা হচ্ছে কি তোমার স্টাডি প্ল্যানকে যদি তোমার এরকম হয় যে স্টাডি প্ল্যানে আসে হচ্ছে গিয়ে এক মাসের মধ্যে আমি সাধারণ জ্ঞান এতগুলো চ্যাপ্টার শেষ করব বাংলার জন্য পুরো বইটা আমি এক মাসে শেষ করে ফেলবো ইংলিশের পুরো সিলেবাসের অর্ধেক আমি শেষ করব এই এক মাসের মধ্যে তাহলে তুমি সেই অনুযায়ী স্টাডি প্ল্যানটা ঠিক করো এবং সেই অনুযায়ী ডেইলি রুটিনের মধ্যে সময় সেট করো ধরো যদি তোমার এমন হয় যে তোমার মনে হচ্ছে যে বাংলা তোমার প্রায় শেষ হয়ে গেছে তাহলে ডেইলি রুটিনের মধ্যে বাংলার জন্য একেবারে কম সময় রাখো ইংলিশ তোমার একেবারেই হয় নাই তাহলে ডেইলি রুটিনে সবচেয়ে বেশি সময় রাখো ইংলিশের জন্য এভাবেই সেই প্ল্যানটা সেট করো আরেকজনেরটা কখন এটা ফলো করব না যে বাংলার জন্য ও দুই ঘন্টা রাখছে আমিও দুই ঘন্টা রাখলাম ইংলিশের জন্য দুই ঘন্টা আমিও দুই ঘন্টা রাখলাম কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে বাংলা হয়তো ওর হয় নাই ইংলিশে ওর হয় নাই বাট তোমার কিন্তু বাংলা হয়ে গেছে তাই বাংলার জন্য তুমি ইচ্ছে করলেই কম সময় রাখতে পারো তাই সেটা তোমার উপর ডিপেন্ডেবল যে কোনটা তুমি কিভাবে সেট করবা নিজের স্টাডি প্ল্যানকে ফলো করে ডেইলি রুটিন বানাও যাতে করে সেটা হেল্পফুল হয় এরপর হচ্ছে কি ডেইলি রুটিনের মধ্যে অবশ্যই অবশ্যই চব্বিশ ঘন্টা সময়ের সীমাটা রাখবা যে একদম ওই সময় থেকে শুরু করে আবার ওই সময় মানে সকাল থেকে যদি তুমি ডেইলি রুটিনটা শুরু করো সকাল সাতটা থেকে তাহলে পরের দিন সকাল সাতটা পর্যন্ত কি করবা পুরো সময়টা ডেইলি রুটিনে আওতায় আনো আর হচ্ছে গিয়ে ডেইলি রুটিনে অবশ্যই ইবাদত রাখো তুমি যেই ধর্মেরই হও না কেন ইবাদতটা হচ্ছে গিয়ে মানুষের মেন্টালিটিকে ফ্রেশ রাখে অনেক মানে সুদিন একটা মানে এনভায়রনমেন্ট মানুষের মেন্টালিটিকে দিয়ে দেয় হ্যাঁ তাই ট্রাই করো যে ইবাদত করতে এবং এটা খুব বেশি হেল্পফুল হবে মেডিটেশন করতে পারো এবং ইবাদতে একটা বড় রকমের মেডিটেশন সো অবশ্যই অবশ্যই এটা ট্রাই করো যাতে করে ডেইলি রুটিনটা ফলো করা তোমাদের জন্য ইজি হয়ে যায় এবং অতিরঞ্জিত কোনো দিকেই ফোকাসড হবা না বেশি বেশি মুভি দেখবা না বেশি বেশি গল্পের বই পড়বা না এই তিন মাস সময়টাতে একটু রুটিন ফলো করা ট্রাই করো আশা করি ভালো করবা বেস্ট অফ লাক Thank you.